ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം യു മലബാർ ഇന്ന് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പാലിൻ്റെയോ ക്രീമിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ക്രീമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളി ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കൊട്ടും താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത ജാറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാകും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഫോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മിനിറ്റുകൾ മതി ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ നെയ്യ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ട പിടിച്ച പോലെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് അതൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം അതിന് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നെയ്യൊന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളറും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവും ചെറുതായിട്ടൊരു വൈറ്റിഷ് കളർ ഇതിന് വരും അതുവരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നെയ്യ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എടുത്ത നെയ്യിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററും ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ബീറ്റായി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ വലിയ തരികളിലുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടായാൽ പോലും പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൊത്തം ആയിട്ട് അങ്ങ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്തിരി കട്ട പിടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഒരു നാല് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് ഏകദേശമൊക്കെ ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പഞ്ചസാരൻ്റെ ഒരു തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ തരിതരിപ്പ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്രീം ഇവിടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ക്രീമിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ബേക്കറി ഷോപ്പിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചില്ലുകൂട്ടിൽ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കേക്ക് ഇരിക്കാറില്ലേ ആ സെയിം ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് പൊതുവേ അങ്ങനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്രീം പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്രീം പെട്ടെന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷനായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്രീം ഇത് എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമും തയ്യാറാക്കാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പാട്ടാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവർക്കും പിന്നെ ക്രീം ലൂസായി പോകുന്നു എന്നുള്ള പേടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം ഇത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു